അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പാലിൽ കൂടുകയും കുറയലും ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാടൻ പശുവിൻ്റെ പാല് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ പാല് കിട്ടാത്തവർക്ക് കവർ പാല് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചൂടാവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് കുങ്കുമപ്പൂവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് കുങ്കുമപ്പൂ വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പിഞ്ച് കുങ്കുമ കുങ്കുമപ്പൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ തിളപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് ആ കളർ നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് മിക്സ് ആവുന്ന അത്രയും ടൈം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഈ പാൽ തിളയ്ക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ പാലിലെ ജലാംശം എല്ലാം വറ്റിപ്പോണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ കളർ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒരു യെല്ലോ അണ്ടർ ടൗൺ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലേ ഇത് നല്ലൊരു എല്ലോ അണ്ടർ ടോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് തിളച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ അപ്പോൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് നോർമൽ മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മഞ്ഞളും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ബെനിഫിഷ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടേണ്ടതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ചിഷ്ടയുടെ പൗഡർ അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ് മഞ്ചിഷ്ട പൗഡറും ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഇത് തിളയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചത് വറ്റുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അടിക്കി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു കടുത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വെട്ടി തിള വരും പൊങ്ങി പോവാതെ നോക്കുക പാല് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലൊരു കുറു കുറുവ് കുറുക്ക് പരിഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കുറുവും അത് അപ്പോൾ ആ മഞ്ചിഷ്ടയും അഞ്ഞളും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കുറുവൽ പരിവാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ വറ്റിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഇത് തിളച്ച് നല്ല കുറുക്ക് കുറുക്ക് പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം നല്ല പോലെ കുറുക്ക് പരുവ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു തണുപ്പ് ആറാനായിട്ടൊന്ന് വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടാറുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പോളം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ നിങ്ങളെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഏത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഗ്രീൻ ടീ ആണെങ്കി
കട്ടയ്ക്ക് മഞ്ഞൾ തൈരായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല കട്ട തൈര് നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കട്ട തൈര് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാല് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ട് തൈര് ഒഴിച്ച് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ തൈരാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിട്ടാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ എന്ത് പ്രശ്നവും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണിത് നമുക്കിത് ബ്രൈഡൽ സ്കിൻ കെയറിനൊക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ബ്രൈഡ ബ്രൈഡൽ സ്കിൻ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫുൾ ബോഡി നിറം വയ്ക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ എന്ത് പ്രശ്നവും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം പിംപിൾസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ